ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்டெஃபி உலகம் நான் வந்து போன வாரம் கம்யூனிட்டி டேபில் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதில் வந்து நிறைய லைக்ஸ் வந்த மொத பத்து கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ண நான் வந்திருக்கேன் இதை வந்து நான் போன சண்டே எடுத்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதே ஆர்டரில் தான் இருந்தது அதில் வந்து நிறைய லைக்ஸ் வந்து மொத கொஸ்டின் வந்து அக்கா எப்போ ஹோம் டூர் போடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீடை சுற்றி காமிக்கிற அளவுக்கு எங்கள் வீட்டில் ஒன்றுமே இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் இவ்வளோ நாள் போடல கண்டிப்பாக அடுத்த வாரத்துக்கு அடுத்த வாரம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்த வாரத்துக்கு நான் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் அது முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து சரியான போங்காட்டம் ஒரே கொஸ்டினில் அவங்க வந்து நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க யாராவது ஹெல்ப்புக்கு ஆள் இருக்காங்களான்னு கேட்டிருந்தாங்க ஹெல்ப்புக்கெல்லாம் யாரும் இல்லை நான் தான் எல்லா வேலையும் பண்ணுறேன் பாப்பாவுக்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு வயசு ஆகாததுனால இப்போ பயங்கரமாக சேட்டை பண்ணுறா நல்லா குறும்பு பண்ணிகிட்டு இருப்பா அதனால் இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது அப்பப்போ டைம் கிடைக்கிறப்போ ஓடி போய் எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அவள் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்தா சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நான் எல்லாட்டையும் சொல்லுவேன் ஒன்றும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க வளர வளர தான் இன்னும் கஷ்டம் அப்படின்னு தெரியல பார்க்கலாம் இதே கொஸ்டினில் சப் டிவிஷன் டூ வந்து பாப்பாவுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க அவளுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் சாப்பாடெல்லாம் இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற அதே சாப்பாடு தான் காலையில் வந்து இட்லி தோசை அந்த மாதிரி தான் அவள் சாப்பிடுவா நம்ம சாப்பிட்ற காரமும் அவள் பழகிட்டா அதனால் வந்து தனியாக அவளுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக பண்ண தேவையில்ல அதே குழம்பு போதும் அப்புறமா வந்து ஸ்நாக் டைமுக்கு வந்து ஏதாவது பழங்கள் கொடுப்பேன் மாம்பழம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவா நானே பயங்கரமாக மாம்பழத்தை விரும்பி சாப்பிடுவேன் இப்போல்லாம் எனக்கே டஃப் கொடுக்குறா அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய காய்கறிகள் கொடுப்பேன் கேரட்லாம் இருக்குல்ல அதை வந்து இந்த சைஸ்க்கு ஃபிங்கர் ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கையில் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த சைஸ்க்கு அதே மாதிரி பீன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சுட்டு உப்பு மிளகு போட்டு லைட்டாக புரட்டி கொடுப்பேன் அதை வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க அந்த ஸ்நாக் மாதிரி எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அதை வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே நான் அவளுக்கு பழக்கிட்டேன் அவளுக்கு வந்து ஆறு மாதத்துலேயே பல் வந்துருச்சு அதனால் கடித்து சாப்பிடுவாங்க நிறைய நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நாலாவது கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் வந்து எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக வந்து யூடியூப் வந்து ஒரு பெரிய நல்ல பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் பின்னாடி சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் டியூஷன் எடுக்கிற மாதிரி ஆர்ட்டு அப்புறமா கிராஃப்ட் பெயிண்டிங் நல்லா பண்ணுவீங்கன்னா அந்த மாதிரி கூட குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரலாம் ஏன்னா வந்து நிறைய குழந்தைங்க இப்போ வந்து அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பெயிண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஆசையாக இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு சின்ன டியூஷன் மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம வந்து பெயிண்ட் பண் நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த பெயிண்டிங்கை வந்து நம்ம விற்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அதில் தான் வந்து நம்ம காசு பார்க்கணும் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து ஆன்லைனில் விற்கலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து இங்கே வந்து எச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஹேண்ட்மேட் அந்த மாதிரி விற்பாங்க யாருக்காச்சும் அது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை ஷிப் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அவங்க வந்து டாலர்ஸில் நமக்கு பே பண்ணுவாங்க கூடைகள் கூட பின்னி விற்கலாம் அடுத்தது எனக்கு வந்து பர்சனலாக ரொம்ப தோணுனது என்னதுன்னா நான் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கப்போ எனக்கு வந்து பயங்கர நாசியாக இருந்துச்சு ஃபுல் டே வாமிட் பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் டெலிவரிக்கு முன்னாடி நாள் வரைக்கும் எனக்கு இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது டைமுக்கு மேலே ஒரு நாள் வாமிட் பண்ணுவேன் அதனால் வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு பலம் இருக்காது நான் செய்வேன் காலையிலைக்கும் மத்தியானத்துக்கும் நான் செஞ்சுருவேன் நைட்டுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து ஹோட்டல் சாப்பாடு நமக்கு அவ்வளோ பிடிக்காதுல நிறைய எண்ணம் இருக்கும் அப்புறமா தேடும்போது வந்து வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட காசு கொடுத்து நம்ம வாங்கிக்கணும் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நைட் டின்னர் வந்து தருவாங்க ரெண்டு சப்பாத்தி எல்லாம் வந்து நாலு இட்லி அந்த மாதிரி தருவாங்க ஆனால் வந்து ஒரு சாப்பாடுக்கு வந்து பத்து டாலர் வாங்குவாங்க ஆனால் வேறு வழி இல்லை நம்ம வாங்கி தான் ஆகணும் அப்போ வந்து நமக்கும் ஹோட்டல் சாப்பாடு இல்லாமல் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றது நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா சமைப்பீங்க அப்படின்னா நம்ம தெருவுலேயே நிறைய பேர் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறவங்க இருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா பேச்சுலர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து எப்படி ஹோட்டலில் சாப்பிடுவாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம ஆர்டர்ஸ் வாங்கிக்கலாம் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நோட்டீஸ் மாதிரி ஒட்டி வச்சுட்டா போதும் அதே மாதிரி அண்ணனுக்குள்ள ஆர்டர்ஸ் அண்ணனுக்கு டெலிவர் பண்ணக்கூடாது அவங்கக்கிட்ட வந்து முன்னாடியே நம்ம இந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம 
பெஞ்சில் இருக்கப்பவே டெய்லி ஆஃபீஸ்க்கு தவறாமல் அட்டண்டன்ஸ் போட்டுருவோம் ஏன்னா ஹாஸ்டலில் இருந்தால் பயங்கரமாக போர் அடிக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுவோம் அப்புறமா ஆஃபீஸில் வந்து ஏழு மணிக்கு சாயங்காலம் வந்து தோசை கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க நல்லா உட்காந்து நெய் ரோஸ்ட்டு அப்புறமா வந்து பொடி தோசைலாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் அங்கேருந்து கிளம்புவோம் அப்படி சின்சியராக வேலை பார்த்தோம் பெஞ்சில் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வருஷம் ப்ராஜெக்டில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகிட்டு பேப்பர் போட்டுட்டு வந்துட்டேன் சமையல் பண்ணி விஷயம் இருக்கான்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்புறமா வந்து நான் பில் பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணேன் அதுக்கு நானே பேர் வச்சுக்கிட்டேன் சப்பாத்தி மாவு இருக்கும்ல அதை வந்து சின்ன சின்ன பந்தாக உருட்டிட்டு கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் மசாலாலாம் போட்டு நல்லா புரட்டி எடுத்தேன் அதை வந்து நான் ரொம்ப சின்ன வயசில் இருக்கும்போது பண்ணது உங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி வேணும்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம செஞ்சிடும் அடுத்தது மெட்ராஸ் சமையலுக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு ரெசிப்பியை பொறுத்து இருக்கு சில டைம் வந்து அல்வா அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து நிறைய நெய் தேவைப்படும் அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக செலவாகும் மற்றபடி சிம்பிள் டிஷ்கெலாம் வந்து ரொம்ப செலவாகாது அதே நேரம் வந்து மெட்ராஸ் சமையலுக்கு அந்த சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் வந்து எப்பவும் ஷாப்பிங் போக மாட்டேன் எப்பயாச்சும் போகிறப்போ எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் வாங்குவேன் அந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் செலவு அதிகமாகும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டாலர்லேருந்து இரநூறு டாலர் வரைக்கும் ஆகும் ஒரு மாதத்தில் ஆறாவது ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து யார் உங்களோட கேமராமேன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க மெட்ராஸ் சமையலுக்கு வந்து கதை திரைக்கதை வசனம் அப்புறமா லைட்டிங் எடிட்டிங் எல்லாமே வந்து நான் தான் பண்ணுவேன் இல்லைனா வந்து நான் ஒரு டைலாக் பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து பத்து தடவை பேசியிருப்பா அப்புறம் வந்து வாய்ஸ் வந்து கிளியராக இருக்காது அதனால் நான் வந்து ரீடேக் எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அதனால் வந்து அவ்வளோ தூங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் நான் ஃப்ரீயாக எடுத்துடலாம் நான் வந்து ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு அப்புறமா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் சின்ன வீடியோஸ் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிஞ்சிடும் பெரிய வீடியோஸ் அப்படின்னா நாலு மணி நேரம் கிட்ட ஆகும் ஏன்னா வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரியாவே நல்லா தொடச்சி சுத்தம் பண்ணிட்டு போய் தூங்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகும் ஆனால் ஸ்டெஃபி உலகத்துக்கு வந்து தனியாக வீடியோ எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் காலையில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனால கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பரில் தான் இந்த சேனல் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஆரம்பத்தில் வந்து பெருசாக வியூஸ்லாம் இருக்காது எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்தது நம்ம சொல்லி தந்தால் ஏற்றுப்பாங்களா இல்லை இவளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு நினைப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன மனசுக்குள்ளே ஒரு சின்ன தயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆனால் வந்து கமெண்ட்ஸ் படிக்கும்போது நல்லா பாசிட்டிவாக சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ வந்து நிஜமாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து சுகன்யா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தாங்க அவங்க வந்து எல்லா வீடியோஸ்க்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க ஆரம்ப காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃபேமிலியாகவே தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது ஆனால் எனக்கு தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் பாசமாக நீங்கள் பேசும்போது என்னால் வந்து நிறைய இதுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ண முடியல இப்போ வந்து பாப்பா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால எனக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது கமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எடிட்டிங் எல்லாமே நான் தான் பண்ணுறதுனால இருக்கிற டைம் எல்லாமே வந்து அதுக்கே போகிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க சீக்கிரமாக நான் எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் சாரி மறக்க முடியாத கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே அவ்வளோ பாசமாக பேசும்போது எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான கமெண்ட்ஸ் தான் யாராவது வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து இன்னும் ரொம்ப குஷியாயிரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து வீடியோஸ் போட்டதே வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் தான் உங்களோட அந்த வார்த்தைகள் தான் வந்து என்னை இவ்வளோ தூரம் வீடியோஸ் போட வச்சிருக்கு கண்டிப்பாக ஆரம்ப காலத்தில் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலைகள் நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தேன் சும்மா தையல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதாவது பண்ணுவேன் எல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணுறேன் எல்லாம் படம் வரைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எதாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நல்லா இருக்கா இது என்னது பூ இது அம்மா வரைஞ்சது தானே நல்லா வரைஞ்சிருக்கேன் அம்மா அப்படியா இது வந்து நான் வரைந்த ஓவியங்கள் சில நல்லா பெயிண்ட் பண்றவங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் சும்மா தான் வரைஞ்சேன் அப்புறமா புதுசா ஏதாவது சமையல் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து என் ஹஸ்பண்ட் தான் இந்த ஐடியா கொடுத்தாங்க நீ வந்து செஞ்சு பார்க்கறால அதுல நல்லா வர்றதெல்லாம் வந்து நீ வந்து யூடியூப் வீடியோவா போடு அப்போ வந்து உனக்கும் கொஞ்சம் டைம் போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் இந்த சேனல் அர
பார்க்குறதுக்கு வந்து அப்படியே கடையில் வாங்குற மாதிரி நல்ல அந்த கிளாஸி ஃபினிஷோட இருக்கும் ஆனால் வந்து அதை உடச்சி சாப்பிடும்போது வந்து ஒரு சின்ன நர நிற மாதிரி டெக்ஸ்டர் இருக்கும் ஆனால் வந்து கடையில் வாங்கக்கூடிய சாக்லேட் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக சில்கியாக இருக்கும்ல இது வந்து நல்லா இல்லாமலாம் இருக்காது டேஸ்ட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் கடையில் வாங்கக்கூடிய அந்த சாக்லேட் ஃபீல் வரல அதனால தான் நான் இன்னும் அப்லோட் பண்ணல அப்புறமா கேட்டிருந்தீங்க நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு யூடியூப்பில் மட்டும் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையிலையுமே எப்போவுமே நூறு சதவீதமான மக்களை நூறு சதவீதமான நேரத்தில் நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது அக்கா அக்கான் பாசமாக கூப்பிட்றதுக்கு நமக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் இருக்கும்போது ஒன்று ரெண்டு பேர் அப்படி இப்படி சொல்ல தான் செய்வாங்க நம்ம நாசா மாதிரி துப்புனா தொடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் நம்ம மேலே பாசமாக காமிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது ஒன்று ரெண்டு பேரை நீங்கள் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுங்க இப்போது நம்ம யூடியூப் பற்றி பார்க்கலாம் யூடியூப் வந்து நம்மளோட திறமைகளை வெளிக்காட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம் நான் ஆரம்பித்த காலத்தில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளோ காம்படிஷன் கிடையாது இவ்வளோ யூடியூபர்ஸ் கிடையாது அப்போ வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை இப்போ வந்து அவ்வளோ காம்படிஷன் இருக்குது எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க நம்ம வந்து அவங்களோட பெஸ்ட்டாக இல்லைனா அவங்களோட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா அதே மாதிரி பண்ணால் மக்களுக்கு வந்து அது போர் அடிச்சிடும் அதனால் வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஆங்கிளை நம்ம யோசிக்கணும் அப்போ தான் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம ரீச் ஆகும் ஏன்னா இப்போ வந்து நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது இப்போ வந்து உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்காக இல்லை வந்து உங்களோட பேஷனுக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சின்ன வீடியோஸாகவே நம்ம பண்ணலாம் அப்போ வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு போர் அடிக்காமல் பார்ப்பாங்க ஆனால் வந்து நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூடியூபோட ரூல் படி பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற வீடியோக்கு தான் நடுவில் வந்து ஆட் கொடுப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மேலே வந்து மூணு சின்ன வீடியோ வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து நாலு பெரிய வீடியோஸ் வச்சுருக்கேன் பெரிய வீடியோஸில் நடுவில் அந்த எல்லோ கலர் டாட் இருக்குல்ல அதிலலாம் ஆட் வரும் சின்ன வீடியோஸில் வந்து நடுவில் ஆட் எதுவுமே வராது ஃப்ரண்டில் மட்டும் ஒரு ஆட் வரும் அதே நேரம் ஒம்பது நிமிஷம் வீடியோவாக இருந்தால் கூட நடுவில் வந்து ஆட் வராது பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற வீடியோஸ்க்கு தான் நடுவில் வந்து நிறைய ஆட்ஸ் வைப்பாங்க இது வந்து காசு படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன வீடியோ பத்து லட்சம் போகிறதும் ஒரு முப்பது நிமிஷம் வீடியோ வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு லட்சம் போகிறதும் கிட்டத்தட்ட சமமாக தான் இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப போரிங்காக இருக்கக்கூடாது அதனால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கடைசி வரைக்கும் பார்க்குற மாதிரி மக்களை வந்து நம்ம கவர்ந்து வச்சுக்கணும் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசினதை நீங்கள் மட்டும் தான் பொறுமையாக கேட்டிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் கிவ்வே நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேற யாருக்காவது ஆன்சர் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதில் லைக் பண்ணுங்கள் எந்த கமெண்ட்க்கு வந்து அதிகமாக லைக் வந்திருக்கோ அந்த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு வந்து மூவாயிரம் ரூபா செகண்ட் ப்ரைஸ்க்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா மூணாவது ப்ரைஸ்க்கு வந்து ஏழு பேருக்கு ஆயிரம் ரூபா வச்சு நான் வந்து அமேசான் கிஃப்ட் கார்டு அனுப்புகிறேன் கொஸ்டின் என்னன்னா காக்கா ஏன் கருப்பா இருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர்ஸ் வந்து கீழே நீங்க சொல்லுங்க சண்டே நைட் வந்து யாருக்கு அதிகமான லைக்ஸ் வந்திருக்கு நான் வந்து நோட் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் ரெடி பண்ணிடுறேன் அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து கிவ் அவே பண்ணலா